So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Wir haben in der letzten Folge das Anwesen der Grange, Grange betreten, denn es gab hier einen Mord. Der Sir Eustache, wie auch immer dieser Vogel ausgesprochen wird, wurde nämlich auf brutalste Weise ermordet und wir müssen natürlich herausfinden, wer ihn getötet hat. Ich seine Brille vergessen. Und Watson, keine Ahnung, was er Watson wieder macht. Der ist auch nur ein schönes Beiwerk für einen guten Holmes. Und wir sind in der letzten Folge mit dem guten Toby die Spur der Täter nachgelaufen. Und die sind einmal beim Schuppen angekommen, dann beim Brunnen und sind dann über die Mauer gefährdet. Da steht sogar der liebe Toby. Und wir werden jetzt mal gucken, was sich in diesem Schuppen befindet. Haken. Werkzeugkasten. Säcke. Ein Koffer. Hm. Okay. Also haben wir jetzt nur diesen Haken gefunden. Nur die Frage, ob der Haken jetzt auch ähm, zu dem Mord dazugehört. Guck mal, schimmernder Gegenstand. Ja, dem Seil. Einmal entfernen. Nimmst den Haken und ziehst runter. Ganz einfach, Holmes. Was ist Besteck, oder? Silverware. Hm. Das ist hardly a coincidence. The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. In der Tat. Holmes. Glas mit Weinstein, zwei Gläser. Drei Personen, es waren drei Personen, die aus den Gläsern Wein getrunken haben. Möglicherweise mag eine der Personen eher einen Wein mit Weinstein. Wer mag Wein mit Weinstein? Ich finde das, keine Ahnung, wenn da auf einmal irgendwie hier solche kleinen Krümelchen mitkommen. Boah, nee. Es waren zwei Personen, die aus den Gläsern Wein getrunken haben. Die Reste wurden in das dritte Glas geschüttet, weswegen sich nur darin Weinstein befindet. Ja, also wer, wer mag denn Weinstein? Ach so. Na gut, da müssen es. Obwohl. Mm. Mm. Na, mal gucken, ob sie so unschuldig ist. Die gute Frau. Ach so, warte mal. Kann ich noch was weitermachen? Schürhagen, Leiche. Schlag mit Schürhagen, Sir Eustache könnte an einem Schlag mit dem Schürhagen gestorben sein. Oder das halt beim Kamin aufgekommen. Kamingitter, Leiche. Der Tod von Sir Eustache könnte un ein Unfall gewesen sein. Er könnte hingefallen sein und sich dabei am Kamingitter den Kopf aufgeschlagen haben. Ja, weil da war Blut. Beim Schürhagen gab es ja gar kein Blut. Deswegen würde ich sagen, war das ein tödlicher Un... Könnte sein. Hm. Mhm. Gut. Und dann sind die hier hoch. The intruder's trail is lost behind this wall. Hm. Toby, das hast du sehr gut gemacht. Brave Toby. Ja. The best nose in the British Empire. Ja, du bist so niedlich. Da können wir doch jetzt eigentlich zu denen gehen und sagen, guck mal, wir haben das Silberbesteck gefunden und bringen es jetzt auch zurück. Ach, Lestrat. 
Lestrade, Lestrade, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Sir Eustars Ruf. What do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. In such moments he was apparently capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it alight. Was? Another day threw a decanter of wine at Miss Wright's head. Hmm, <lacht> the alcohol seemed to madden him. To the point that we were forced to intervene several times to avoid a scandal. Ich habe das gestohlene Service. Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place. Or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. Hmm. <lacht> Oder man wollte es nur wie ein, ähm, wie ein Einbruch auch sehen lassen. Aussage des Inspektors. Gewaltausbrüche. Häusliche Gewalt, Sir Eustache war gegenüber seiner Frau gewalttätig. Und mit ihr nochmal reden? Ja. Die drei Gläser auf dem Tisch. There are three glasses on the dining room table. I was wondering if... Oh, I forgot. When I came to myself the first time, each of them had a glass in his hand. They might have been a father and his two sons. They talked together in whispers, and then they left. Ihr Silberservice wurde gefunden. We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. Okay. Your ladyship. Silberservice. We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Indeed. <laughs> Ich weiß nicht, ob ich das so abkaufen kann. Was haben wir hier? Ach, so jemals Knoten. Okay, das heißt, wir müssen in die Baker Street zurück, um die Analyse durchzuführen. Na, Tobi! Ja, du kleine, süßes Mäuschen, Päuschen. Ja, da ist er Watson. Er tut immer noch so. Der macht bestimmt heimlich irgendwelche Liebesbriefe. Have you found something interesting? Ja, ich habe was Interessantes gefunden, während du hier irgendwelche Liebesbriefe äh, geschrieben hast. Let us see how the rope was cut. The fibers at the end of the rope are smoothly cut. Hm. Let us try to find out what tool was used to cut the rope. Eine Schere. Obwohl, nee. Kenne ich eher, eher hier diese Zange. Ja, weil du brauchst halt mehrere und dann Franz die nehme ich aus. Hm. Oder? The fibers from this cart appear to be different. Dann vielleicht mit dem Messer. If I cut the rope with a knife, it matches the original. <lacht> Wahrscheinlich ein Seemannsmesser, scharfes Messer, verklontes Seil. Das Glockenseil wurde mit einem scharfen Messer abgeschnitten und mit Seemannsknoten verknotet. Das könnte darauf hinweisen, dass der Täter Seemann ist oder war. Identifiziert, Silberbesteck gefunden. Achso, hätte ich das nicht als Schlussfolgerung. Einbruch führt zum Mord. Es steht fest, der Einbruch der Grund für den Mord war. Die Täter haben womöglich vor, später zurückzukehren, um das Versteck des Silberbesteck zu holen. Der Einbruch könnte lediglich inszeniert gewesen sein, um eine Erklärung für den Tod von Sil Ja. Das denke ich nämlich. 
Mörderischer Besucher Sir Eustache wurde von derjenigen Person getötet, die in der Tat nach zu Besuch in Abbey Grange war. Diese Person hat auch Lady Brickenstall an den Stuhl gefesselt. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um einen Mann, der groß und kräftig ist. Besuch eines Seemanns. Die Person, die in der Tat nach zu Besuch in Abbey Grange war, ist oder war wahrscheinlich ein Seemann. Wie soll ich denn jetzt auch Tat... Verdächtigen Seemännern ausschalten. Hab keine Ahnung. Muss ich mit Distrage? Ach so. Ach ja, die Fotografie haben wir noch. Stimmt. War wahrscheinlich eher in der Zeitung, oder? Dann war das. 93. Ankunft der Rock of Gibraltar. Der Strand Ankunft der Rock of Gibraltar. Ein Schiff kehrt zurück. Die Rock of Gibraltar, ein Frachtschiff der Reederei Adelaide Southampton London Line. Cunard Building, James Street, London, ist nach einer sechsmonatigen Reise zurückgekehrt, die sie nach Indien, Neuseeland und Australien geführt hat. An Bord des Schiffes reist auch Miss Mary Fraser nach England, die Erbe in der Familie Fraser, die Ländereien und sind Bergwerke in Australien besitzt. Diese wunderschöne junge Dame ist mit Sir Eustache Brickenstall verlobt, einem der wohlhabendsten Gentlemen in Kent. Here it is. The Shipping Company, the Adelaide Southampton London Line and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist. Hmm. Schiffsbesatzung. Oh, Briggies! Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893 and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. Das stimmt. Drei Stunden später. Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. Ja, tut mir so leid, wie der aussieht, ne? Immer so richtig geschlagen. Ach Gott. Wollen wir ihm nicht irgendjemand ein heißes Bad einlassen? Right you, Ach, das, doch, das tut mir so leid. Ach, Gottes Willen. Name Register. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide Southampton London Line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. Okay. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Also. Chill. This officer was on a ship that sailed half a month mm, ago. He stimmt. wasn't in London at the time of the crime. Mm. William Pedder, uh, können Sie mal auch wegstreichen? Genau, dann Herbert Wing. Nee. Oh. Ja, yeah, Jack Rock habe ich das noch nicht gesehen. Ja, Kapitän. Mr. Jack Crocker mm. was in London upon the date of the crime. Mm. And he is due to depart in two days. Thomas Walker. Mm. Mm. 
Hyper to Bring Team wäre yes. genauso. Dann haben wir noch den Ernest J. Wood. Ja. Dann haben wir nur einen Jack Crocker. Captain Jack Crocker ist unser mysterious Visitor. He was the only one around at the time of the murder. Müssen wir zu der Strat jetzt, oder? Crocker. Do you think it would be interesting to meet him? Our young friend should be able to find him. Ach, Wiggins, ach, tut mir so leid. Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Wie der aussieht. Ach man, einige Zeit später. Mr. Holmes, I was informed that you were looking for me and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. So, das sieht aber echt cool aus. Klarer Ausdruck, ehrlich. Sieht ein bisschen verärgert aus. Kräftiger Körperbau. Ja, guck mal. Oder? Zeitungstinte. Saubere Stiefel. Matrosenmesser. Lady Brickenstall. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her. From when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant! You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You? And what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right. If there was no evidence. What then? Sie haben sie gefesselt. Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? Hier der Knoten, Seemanns Knoten. Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Sharp. I was supervising the repair of a porthole. At night? It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No. There is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bell rope. Ah, Captain Cocker Cockers Aussage. Cocker lügt sein Mischung, ist offensichtlich erschien sofort, als er gehört hatte, dass ich nach ihm suche, das sollte auf seine Schuld hin. Na wohl, ja. Aber er hat einen sehr klaren Ausdruck, ne? Dann machen wir keine Bekannten. Simons Hintergrund, mörderische Besucher. Drei, drei Personen.
Ah, ich würde trotzdem, wir können das ja wie gesagt ja dann immer noch mal ummodeln. Wahrscheinlich hat es, kann natürlich auch gut sein, dass die Verletzungen, die die gute ähm, Lady Brickenstall bekommen hat, von ihrem Ehemann stammen. Ich würde schon sagen, ich würde sagen, dass er es gewesen ist. Aber nur um ihr wahrscheinlich einen Gefallen zu tun. Und es hat sie einfach angeboten, dass sie halt mit gefesselt, also dass sie halt mit Opfer des ein, also angeblichen Einbruchs gewesen ist, weil ihr Mann sie vorher geschlagen hat, einen Tag oder vielleicht sogar am selben Abend. Und ja, vielleicht hat sie ja zusammen mit Captain Crocker, Cracker, ja, Crocker, getrunken und kein, ja, wir machen mal Gnade für Crocker, ja, komm. Was soll schon passieren? Außer, dass das falsch ist. Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Weniger als eine Stunde später. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailors' knots. And not least, the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for six months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He! He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary! Mm. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear. And it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Okay. Oh God. Please forgive me, Captain Crocker. I wished only to test your sincerity, and your words and deeds have far exceeded my expectations. See here, Captain Crocker, we'll do this in due form of law. You are the prisoner. Watson, you are a British jury. Captain Crocker, the evidence shows that you acted without premeditation and used reasonable force to protect an innocent victim from her husband's brutality. Your devotion pushed you to attempt to kill yourself in order to protect the one you love. Now, what say you, gentlemen of the jury? Not guilty, my lord. Vox populi, vox dei. You are acquitted, Captain Crocker. So long as the law does not find some other victim, you are safe from me. Mr. Holmes. It is a great responsibility that I take upon myself, but I will give Lestrade an excellent lead, and if he can't avail himself of it, I can do no more. Come back to your lady in a year, and may her future and yours justify us in the judgment which we have pronounced this night. Inspector, I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. 
I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by three criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of three thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them. Oh, God. You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. Ja, Entscheidung bestätigen. Ja, so. Wie viele Minuten haben wir? Ha, 25, sehr mitführend. Ja, ich habe ein sehr großes Herz. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder, wenn wir, ich glaube, den fünften Fall in Angriff nehmen. Ich weiß gar nicht, wie viele, wie viele Fälle es gibt. Ich glaube, bei Devil's Daughter waren es sechs, fünf oder sechs Fälle. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich bald am Ende von Sherlock Holmes befinden. Wir haben schon relativ viele Errungenschaften auch freigeschaltet. Also ich denke mal, es wird nicht mehr allzu lange dauern. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen werden.